नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं की ऐतिहासिक अयोध्या खटल्यापर्यंत आपण एक चर्चा केली होती मागच्या व्हिडिओमध्ये काही कारणामुळं व्हिडिओ लेंदी असल्यामुळं मी हा सेकंड व्हिडिओ बनवला आहे त्या सेकंड व्हिडिओमध्ये जो राहिलेला पार्ट आहे यामध्ये पिनाकीचंद्र घोष आणि लोकायुक्त जे लोकपाल लोकायुक्त नियुक्त झाले याबद्दल आपण इथे चर्चा करूया तर आपल्याला माहीत आहे देशामध्ये लोकपाल लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा दोन हजार तेरामध्ये संमत झाला होता संसदेनं दोन हजार तेरामध्ये हा पूर्णच्या पूर्ण कायदा संमतीनं पारित केला होता पण काही काही तांत्रिक अडचणीमुळे काही कायदेशीर अडचणीमुळे देशामध्ये हा लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा जो आहे हा म्हणजे लोकपालची नियुक्ती देशामध्ये झाली नाही आता या लोकपालच्या नियुक्तीसाठी कोण कोण व्यक्ती लागत होते तर आपल्याला माहीत आहे भारताचे पंतप्रधान लोकसभा स्पीकर त्यानंतर जे हायेस्ट लॉ ऑफिसर आहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी यावेळेस होते यानंतर लिडर ऑफ अपोजिशन आणि त्याचबरोबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवढे लोक या लोकपालसाठी लागत होते पण दोन हजार चौदामध्ये जे इलेक्शन झाले त्यामध्ये लिडर ऑफ अपोजिशन नेता विपक्ष विपक्ष विरोधी पक्ष नेते आपल्याला मिळाला नाही त्यामुळे दोन हजार चौदामध्ये हा लोकपाल विधेयक पारित जरी केला तरी पण देशामध्ये लोकपालची नियुक्ती झाली नाही कारण की ते पूर्णच्या पूर्ण कायद्याच्या रित्या कारण की कायदा जसा केलेला होता की त्यामध्ये हे व्यक्ती असणे महत्त्वाचे होते पण काँग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्टमध्ये गेली सुप्रीम कोर्टनं निर्णय दिला विदाऊट लिडर ऑफ अपोजिशन तुम्ही लोकपाल नियुक्त करू शकता आणि दोन हजार एकोणीसमध्ये आपल्याला लोकपाल देशामध्ये पिनाकी चंद्र घोष यांची लोकपाल म्हणून नियुक्ती आपल्या देशाला झाली महाराष्ट्रामध्ये एकोणीसशे एकाहत्तरपासून लोकायुक्त कायदा आहे लोकपाल कायद्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की राज्यासाठी लोकायुक्त असेल आणि देश पातळीवर जे ऑफिस आहे त्यांचं लोकपालचं लोकपाल कार्यालय जे असेल तिथे लोकपाल म्हणून कार्यरत देशाच्या पातळीवर लोकपाल असेल आणि राज्याच्या पातळीवर लोकायुक्त अपॉइंट असेल लोकपाल लोकपाल आणि लोकायुक्त काम काय असेल आपल्याला माहीत आहे पंतप्रधान कार्यालयापासून तर सरकारच्या एक छोट्या कर्मचाऱ्यापर्यंत किंवा छोट्या कर्मचारी कार्यापर्यंत जेवढे पण भ्रष्टाचाराचे आरोप लागतात या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावर कार्य करणे या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावर पूर्णच्या पूर्ण ॲक्शन घेणे हे लोकपाल आणि लोकायुक्त राज्यामध्ये यांचं काम आहे तर आपण पाहिलं की लोकपालचं कार्य काय आहे तर प्रधानमंत्री कार्यालय ते सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पातळीवर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीला धडा लावणे हे लोकपालचं कार्य आहे राज्य पातळीवर आणि राज्य पातळीवर लोकायुक्तचं काम आहे नॅशनल इंट नॅशनल लेवलवर कोणाचं काम आहे लोक लोकपालचं काम आहे ठीक आहे तर लोकपाल आणि यांची एक टीम असेल लोकपाल आणि आठ कार्य आठ जे आहे व्यक्ती असेल जसं की आपल्याला माहिती आहे सुप्रीम कोर्टचं सरन्यायाधीश असतो एक आणि त्याच्या अंडरमध्ये जे त्याचे न्यायमूर्ती असतात ठीक आहे त्याचप्रमाणे इलेक्शन कमिशनमध्ये पण आपण पाहिलेलं आहे इलेक्शन कमिशनमध्ये पण तसं असते तसं लोकपालसाठी पण असंच केलेलं आहे की लोकपाल प्लस आठ त्यांचे जे आहे त्याच्या अंडरमध्ये काम करणारे म्हणजे त्यांचे सहकार्य असतील यामध्ये आठ गैर न्यायिक सदस्य असतील वेगवेगळ्या फील्डमधले आणि चार न्यायिक सदस्य असतील असे टोटल आठ प्लस लोकपाल असे नऊ सदस्य जी पूर्णच्या पूर्ण एक टीम असेल ती निर्णय घेईल आणि लोकपालचा जो निर्णय असेल तो अंतिम निर्णय असेल कुठल्याही भ्रष्टाचाराच्या आरोपावर काय असेल तसं देशामध्ये भ्रष्टाचार विरोधी कायदा इम्प्लिमेंट झालेला आहे आता याच्यावर क्विकली वर्किंग चालू आहे तर हे लोकपालच्या अंडरमध्ये खूप सारे क्षेत्र येतात देशामध्ये असा कुठलाच क्षेत्र नाही जे लोकपालच्या अंडरमध्ये नाही आहेत फक्त सिक्युरिटी रिझनचे इश्यू जर झाले जे देशासाठी आपण जसं म्हणतो ना आरटीआयमध्ये कुठल्या गोष्टी नाही आहेत जसं की न्यूक्लिअर सिक्युरिटीचे इश्यू जर झाला न्यूक्लिअर रिलेटेड प्रधानमंत्री कार्यालयाचे रिलेटेड काही गोपनीय वस्तू असतात ह्या आरटीआयमध्ये नाही आहेत कितीतरी अशा गोष्टी असतात पण आता यावेळेस आपण आरटीआयमध्ये जर पाहिलं तर स्वतः सरन्यायाधीश यांचं कार्यालय सुद्धा स्वतः सरन्यायाधीश सुद्धा आर टी आय मध्ये आर टी आय मध्ये येतात त्याचप्रमाणे लोकपालमध्ये पण काही गोष्टी असतात जे लोकपालमध्ये येत नाही लोकपालच्या अंतर्गत म्हणजे तुम्ही त्याच्यावर आरोप करत नाही याचा मेन उद्देश असतो की नॅशनल सिक्युरिटी आपल्या देशाचं जे सिक्युरिटीचे पर्पज असतो देशाच्या पातळीवर आपल्या देशाचे जे काही वस्तू असतात काही सिक्युरिटी रिझन असतात ते पब्लिकली व्हावं नाही म्हणून लोकपालमध्ये त्या अंडरमध्ये येत नाही आर टी आयमध्ये सुद्धा त्या अंडर येत नाही जसं की आपल्याला जर विचारलं देशामध्ये किती न्यूक्लिअर प्लांट आहे जर त्यांची माहिती आर टी आय थ्रू आपल्याला मिळू शकत नाही कारण की हा नॅशनल सिक्युरिटीचा इश्यू आहे नॅशनल सिक्युरिटीमध्ये हे येते की आपल्याला 
मतलब माहित नसलं पाहिजे कुठल्या देशाला की आपल्यापाशी किती वेपन्स आहेत किती हे आहेत तर नॅशनल पातळीवर डिफेन्स सेक्टर रिलेटेड असो आर टी तिथे काम करत नाही फंक्शनिंग करत नाही अशा किती तरी गोष्टी आहेत तसं लोकपालसुद्धा आहे की लोकपाल पण कार्य करत नाही तर लोकपालमध्ये पाहिलं निवड समिती लोकपालमध्ये आपण पाहिलं तर कोण असते पंतप्रधान स्वतः असतात लोकसभा स्पीकर असतात अटॉर्नी जनरल असतात सरन्यायाधीश असतात म्हणजे अटॉर्नी जनरल प्रसिद्ध विधिज्ञ हे असतात आणि विरोधी पक्ष नेते हे पाच जण मिळून जे आहे सर्व सर्वसहमतीनं जे आहे हे लोकपालची नियुक्ती करतात ठीक आहे तर लोकपालचा कार्यकाळ जर पाहिला आपण तर पाच वर्ष कंटिन्यू कार्यकाळ असतो किंवा वयाच्या सत्तर वर्षापर्यंत यांचा जो कार्यकाळ असतो आणि यांचे वेतन आणि भत्ते जर पाहिलं तर जे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाला जे वेतन आणि भत्ते मिळतात तोच दर्जा जो आहे लोकपालालासुद्धा मिळतो तर कोण भारताचे पहिले लोकपाल जर म्हटलं तर पिनाकी चंद्र घोष पश्चिम बंगालचे पिनाकी चंद्र घोष यांना पी सी घोष असं सुद्धा म्हणतात शॉर्टफॉर्ममध्ये पिनाकी चंद्र घोष यांचं पूर्ण नाव आहे हे भारताचे पहिले लोकपाल नियुक्त झालेले आहे आता महाराष्ट्रामध्ये जर म्हटलं तर लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्रामध्ये एकोणीसशे एकाहत्तरपासून अस्तित्वात आहे यामध्ये लोकपा लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त असे दोन पद आहे ते की भा महाराष्ट्रामध्ये एकोणीसशे एकाहत्तरपासून अस्तित्वात आहे आणि महाराष्ट्र हे भारतातील पहिलं राज्य आहे ज्यांना लोकायुक्त नियुक्त केलेलं आहे आणि भारता महाराष्ट्राचे पहिले लोकायुक्त जर म्हटलं एकोणीसशे बहात्तरमध्ये अपॉइंट झाले ते एस पी कोतवाल हे भारताचे महाराष्ट्राचे पहिले लोकायुक्त नियुक्त झाले ते त्याचबरोबर जे सध्याचे लोकायुक्त महाराष्ट्राचे आहे ते ए एम टहलियानी ए एम टहलियानी हे सध्याचे लोकायुक्त महाराष्ट्राचे आहे ठीक आहे हे झालं पूर्णच्या पूर्ण आपण लोकायुक्त आणि लोकपाल याबद्दल पूर्णच्या पूर्ण माहिती पाहिली यानंतर आपण एक माहिती पाहणार आहे ती म्हणजे मोटार वाहन दुरुस्ती अधिनियम मोटार वाहन दुरुस्ती अधिनियम आपल्याला माहीत आहे आता बेसिकली मोटार वाहन दुरुस्ती अधिनियममध्ये काय झालेलं आहे ज्या पण जे शुल्क होते म्हणजे फाईन जो होता म्हणजे आपण जर नियम जर तोडला तर फाईन जो होता तो फाईनची किंमत दहा पटीने वाढवली गेलेली आहे हे एक असं नाही सरकार विरोधी म्हणून आपण इथं विरोध करायला पाहिजे एक सरकारनं कुठं ना कुठं पब्लिक सेफ्टी कारण की ॲक्सिडेंटच्या केसेस आपल्याला माहीत आहे दर प्रत्येक एका तासामध्ये आपल्याकडं चार लोकांची डेथ होते चार लोक प्रत्येक एका तासाला मरतात एका दिवसामध्ये जो एका वर्षामध्ये जवळपास आपण जर टोटल पाहिली तर एक नितीन गडकरी साहेब साहेबांनी म्हणजे जे आपले वाहतूक मंत्री आहेत यांनी एक आकडा दिला होता एका वर्षामध्ये एक लाख एक्कावन्न हजार लोकं एक लाख एक्कावन्न हजार लोकं जवळपास दीड लाखच्या जवळपास जी भारताची लोकसंख्यातली एक युवा पिढी असो जे वयोवृद्ध असो वर्किंग असो ठीक आहे असे एक लाख एक्कावन्न हजार लोकं मृत्युमुखी पावतात आपण एक विचार जर केला तर ॲक्सिडेंट ही अशी केस आहे एक आपण जर विचार केला याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं यामध्ये जे मरणाऱ्याची लोकांची संख्या आहे हे आपल्याला कमी दिसते एका हिशोबानं पण ही खूप जास्त आहे एका दहशतवादी हमल्यामध्ये एवढे लोकं नाही मरत जेवढे ॲक्सिडेंटमध्ये देशात मरतात पण कधीच आपण जे याचा या गोष्टीचा विरोध नाही करत आपण पाहिलं मुंबईमध्ये हा हल्ला झाला मुंबईमध्ये किती लोकं मेले असेल पण त्यापेक्षा जास्त लोकं जे ॲक्सिडेंटमध्ये आज भारतामध्ये मरतात पण देशामध्ये याचा कुठंच विरोध होत नाही कुठेच याच्यासाठी रॅली निघत नाही कुठेच जे आहे आश्वासन होत नाही कुठेच आपण सरकारला म्हणत नाही की आमच्या सेफ्टीसाठी आपल्या घराचा आपल्या परिवारचा असा व्यक्ती ॲक्सिडेंटमध्ये मरतो ज्याची चूक नसताना सुद्धा मरतो म्हणून पब्लिक सेफ्टीच्या हिशोबानं मोटार वाहन दुरुस्ती अधिनियम भारत सरकारचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नातून फाईन वाढवणे हा उद्देश नसून लोकांना समजू देणे फाईन जर जास्त दिला तर लोकं काय करतील की पब्लिक सेफ्टीचे रूल्स आहे हे रूल फॉलो करतील रूल फॉलो करतील तर काय होणार याच्यामध्ये सरकारचा तर नुकसान नाही आपलंच जे आहे आपलंच बेनिफिट आहे सरकारला राजस्व कमवणे हा उद्देश आहेच नाही सरकारचा सरकारचा उद्देश हा आहे की एकदा जर तुम्हाला फाईन भेटला तर सेकंड टाईम तुम्ही ते मिस्टेक नका करू नाही तर पहिले काय व्हायचं की आपण एकदा लायसन्स नाही आपण शंभर रुपये देऊन पोलिसवाल्यांना निघून जायचो ह्या गोष्टी बार बार नाही झाल्या पाहिजे म्हणून सरकारनं काय केलं की एक फाईन जे आहे फाईनमध्ये दहा पट डायरेक्ट इन्क्रिमेंट या कायद्यानुसार केलेली आहे तर या कायद्यामध्ये आपण पाहू मोटार का मोटार वाहन दुरुस्ती अधिनियम जो आहे हा लोकसभामध्ये तेवीस जुलै दोन हजार एकोणीसला पारित झाला राज्यसभेमध्ये एकतीस जुलै दोन हजार एकोणीसला पारित झाला आणि नऊ ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसला याच्यावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाली आणि हा कायदा जो आहे इम्प्लिमेंट झालेला आहे तर एक सप्टेंबर दोन हजार एकोणतीसपासून एकोणीसपासून हा कायदा जो आहे इम्प्लिमेंट झाला अंमलबजावणी या कायद्याची झालेली आहे याच्यामध्ये मेन उद्देश तुम्हाला मी सांगितलं आहे की दहा पटीने याच्यामध्ये फाईन वाढवला गेला आहे तर फाईन वाढवणं हा उद्देश नसून आपण याच्यामध्ये पाहू की कुठल्या कुठल्या गोष्टीवर फाईन किती किती पर्सेंट आपण याच्यामध्ये केलेला आहे तर याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर पहिले काय असायचं हेल्मेट वगैरे दुरुस्तीसाठी 
याच्यामध्ये काय केलं रस्त्यावर साधारण वाहनाचा वाहनाचा भंग जर केला जसं लायसन्स नाही आहे तुमच्याकडे तर याच्यावर फाईन किती केला पहिले शंभर रुपये होतं आता पाचशे रुपये केला यानंतर सीट बेल्ट न लावणे बिना हेल्मेट दुचाकी वाहन चालवणे याच्यावर पहिले शंभर रुपये फाईन होता आता काय केलेला आहे हजार रुपये केला आणि जर बिना हेल्मेट दुचाकी वाहन जर चालवलं तर हजार रुपये फाईन प्लस तीन महिन्याची याच्यामध्ये म्हणजे तुमचा परवाना जो आहे वाहन परवाना तो रद्द करण्याची याच्यामध्ये जो आहे या कायद्यामध्ये टाकलेला आहे असं यानंतर दुचाकीवर दोनपेक्षा जास्त व्यक्ती बसल्यावर शंभर रुपयावरून दोन हजार रुपये पहिले शंभर रुपये फाईन होतं शंभर रुपये देऊन निघून जायचे आता काय केलं दोन रुपये फाईन प्लस तीन महिन्यासाठी तुमचा जो लायसन्स आहे ते रद्द करण्याची यांना अथॉरिटी यांना दिली आहे या कायद्यानुसार तर आपण गाडी चालवता वेळेस या गोष्टी विचारात करून सेफ्टीमध्ये कारण की हेल्मेट घालणं म्हणजे काय हेल्मेट सरकारला तर काही फायदा नाही आहे की सरकारला तर काही नुकसान होणार नाही जर तुमचा ॲक्सिडेंट झाला तर तुमचं डोकं जे आहे जे आहे म्हणजे तुम्ही सुरक्षित राहाल हेल्मेटमुळं कारण की खूप सारे इन्सिडेंट आम्ही असे पाहिलेले आहे ज्यामुळे आमचे जवळचे मित्रसुद्धा याच्यामध्ये मृत्यूमुखी पाहिलेले आहे कशामुळं की हेल्मेट नसेल चूक समोरच्या दे चूक हा वेगळा विषय आहे चूक आपल्याजणं पण होऊ शकते समोरच्या पण होऊ शकते पण सेफ्टी सेफ्टी हा मेन उद्देश आहे सरकारचा की सेफ असायला पाहिजे तुम्ही आता कारमध्ये आपल्याला माहीत आहे आपण एवढं सुरक्षित असून सुद्धा आपल्याला माहीत आहे कारमध्ये पण लोक मृत्यूमुखी पाहतात टू व्हीलरवाल्यामुळं आपण कार पूर्ण पूर्ण पलटी होऊन जाते कधी कधी आपण त्यांना साईड दिल्यामध्ये पण कारमध्ये सेफ्टी फीचर दिलेले असतात सेफ्टी फीचर एअरबॅग असो इंडिकेटर्स असो बाकीच्या गोष्टी असो स्पार्किंग लाईट असो ह्या गोष्टी दिलेल्या असतात याचा उद्देश काय असतो मेन उद्देश असतो सिक्युरिटी पर्पज तर सरकारनं कायदा आणायची गरज का पडली आपल्या देशामध्ये कारण की जो ॲक्सिडेंटल ट्रोल आहे डेथ ट्रोल आहे तो कंटिन्यू जे कंटिन्यू वाढत आहे त्यामुळे सरकारनं हा कायदा देशामध्ये आणलेला आहे यानंतर याच्यामध्ये काही दिलेला आहे आता याच्यामध्ये एक अजून दिलेला आहे की बिना तिकीट जर प्रवास करत असेल आपण हे पण याच्यामध्येच येते आपल्याला माहीत नाही आपण काय समजतो की मोटार वाहन अधिनियममध्ये येत नाही जर एस टीमध्ये आपण आहे एस टीमध्ये बिना तिकीट जर प्रवास करत आहे मोठ्या मोठ्या सिटीमध्ये जर बिना तिकीट प्रवास जर करत आहे तर पहिले जो फाईन होता तो दोनशे रुपये होता आता हा फाईन वाढून किती केलेला आहे पाचशे रुपये रेल्वेमध्ये पण हा कायदा जो आहे लागू होतो रेल्वेमध्ये रोल कारण रेल्वे बी जे आहे एक वाहनच आहे म्हणून रेल्वेमध्ये सुद्धा हा फाईनचा चार्ज जो आहे वाढायला गेलेला आहे तर असं आपण पाहतो की नेहमी आपण म्हणतो ना टी सी आपल्याकडून जास्त पैसे घेऊन राहिला ॲक्च्युली तो पैसे नाही घेऊन राहिला तो फाईन घेऊन राहिला कारण की सरकारने इन्क्रिमेंट केलेला त्या फाईन मध्ये म्हणून तो फाईन घेत आहे यानंतर वाहन चालवताना जर आपण मोबाईलवर बोलत आहे दुचाकीवर आपण कोणाला ओव्हरटेक करत आहे यासाठी काय होतं पहिले दोनशे रुपये फाईन होता आता एक हजार रुपयापासून तर पाच हजार रुपये फायनंत फाईन यांना याच्यामध्ये केलेलं आहे याचबरोबर एक याच्यामध्ये एक इंटरेस्टिंग म्हणजे अल्पवयीन मुलाकडून जर आपण गाडी चालवली समजा मायनर आहे मुलगा बिलो अठरा वर्षाचा आहे तर आणि त्याने ॲक्सिडेंट जर केला तर याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल त्यांचे पॅरेंट्स राहतील त्यांचे आई वडील राहतील पहिले काय असायचं मायनर आहे म्हणून त्याला सोडून द्यायचं पण आता आई वडील जे आहे हे रिस्पॉन्सिबल राहतील आणि याच्यावर यांनी काय केलेलं आहे पंचवीस हजार रुपये फाईन प्लस जे वाहनाचं परवाना आहे ते पूर्णच्या पूर्ण रद्द हे याच्यामध्ये यांना केलेलं आहे तर हे मोटार कान अधिनियममध्ये पूर्णच्या पूर्ण जे अमेंडमेंट केलेलं आहे आणि एक पब्लिक सेफ्टीच्या हिशोबानं हा कायदा देशामध्ये आणलेला आहे यानंतर आपण काही देशामध्ये काही घटना दुरुस्त्या झाल्या यामध्ये घटना दुरुस्ती विधेयक दोन हजार एकोणीसमध्ये जे झाले ते महत्त्वाचे आहे भाऊ घटना दुरुस्ती विधेयक एकशे चोवीस आणि घटना दुरुस्ती सॉरी घटना दुरुस्ती विधेयक एकशे तीन आणि क्रमांक एकशे चोवीस जर क्रमवाईज म्हटलं तर एकशे चोवीस आणि घटना दुरुस्ती विधेयक जर म्हटलं तर एकशे तीन नंबरचं यामध्ये बारा जानेवारी दोन हजार एकोणीसनुसार याच्यामध्ये काय केलेलं आहे या घटना दुरुस्तीद्वारे भारतातील खुल्या प्रवर्गातील मागास वर्गांना म्हणजेच दुर्बळांना ई डब्ल्यू एस इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन यांना शिक्षण व नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण दिलं गेलं आहे शिक्षण आणि नोकरीमध्ये किती दहा टक्के आरक्षण म्हणजे ई डब्ल्यू एस हा एक वेगळा कॅटेगरी एक प्रवर्ग केला याच्यासाठी काही निकष दिले सरकारनं त्या निकषानुसार आपण जर पाहिलं तर आता आरक्षणची जे आहे देशामध्ये आरक्षणचा जो पर्सेंटेज आहे तो वाढलेला आहे आपल्याला माहीत आहे तमिळनाडूमध्ये ऑलरेडी जे आहे सिक्स्टी आरक्षण आहे तर हे कुठे ना कुठे आपल्याला एक स सुप्रीम कोर्टनं जो आहे व्हॅलिड सांगितलेलं आहे कायद्याला सुप्रीम कोर्टवर पण सुप्रीम कोर्टनं पण याच्यावर काही असं काही आपत्तीने जातो म्हणजे आपत्तीने केलेली आहे हा कायदा रद्द नाही केलेला आहे कारण की आर्थिक दृष्टी शिक्षण व नोकऱ्यामध्ये दिलेलं आहे यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यामध्ये दिलं आर्थिक दृष्ट्या यांना दिलेलं नाही पण आर्थिक निकष ठेवलेला आहे म्हणजे इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन ठेवलेला आहे पण यांचा उद्देश हा आहे शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण द्यायचं ठीक आहे तर कलम पंधरा आणि कलम सोळानुसार यांना जे आहे संविधान संशोधन एकशे केलं आणि याच्यानुसार जे आहे भारतीय संविधानाच्या कलम
निकष म्हणजे याच्यात दिलेला आहे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाखपेक्षा कमी असावे जे फॅमिलीचं उत्पन्न असते ते आठ लाखापेक्षा कमी असावे तरच तुम्ही या दहा टक्के आरक्षणचा फायदा घेऊ शकता ओपन कॅटेगरी असो ओ कॅटेगरी असो नो मॅटर पण तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या जर आठ लाखापेक्षा जर तुमचं उत्पन्न कमी असेल तर तुम्हाला याचा बेनिफिट मिळेल यानंतर पाच एक्करपेक्षा जमीन कमी असावी पाच एक्करपेक्षा जमीन कमी असावी म्हणजे तुमच्यापेक्षा तुमच्याजवळ जी जमीन आहे म्हणजे शेतकरी जर आहे तर त्याच्यापेक्षा जमीन किती असावी पाच एक्करपेक्षा कमी असावी तरच तो याच्यासाठी एलिजिबल आहे यानंतर घराचे क्षेत्रफळ एक हजार चौरस फूटपेक्षा कमी असले पाहिजे घराचं जर क्षेत्रफळ जे आहे एक हजार चौरस फूटपेक्षा कमी असणं गरजेचं आहे आता आणि निवासी म्हणजे जो घरात ज्या घरात तो राहत आहे त्याचं असं आणि त्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्याकडे दुसरं घर असणं पण गरजेचं नाही म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल तो एका घरात राहत आहे त्याचं स्के पाचशे स्क्वेअर फूट क्षेत्रफळ आहे ठीक आहे चौरस स्क्वेअर फीट त्याचं क्षेत्रफळ आहे आणि त्याच्याकडे दुसरं घर आहे त्याचं तीनशे किंवा दोनशे असेल दोन घर असणं पण गरजेचं नाही दोन घरं जर आहे तरी तो इन्व्हॅलिड घोषित केला जाईल तो दहा टक्के आरक्षणचा फायदा घेऊ शकणार नाही कारण की ज्या घरात आपण राहतो ते घर त्याच्या अंडरमध्ये असणं गरजेचं आहे आणि एक हजार स्क्वेअर फूटच्या अंडरमध्ये त्याचं पूर्ण पूर्ण जे क्षेत्रफळ आहे ते असणं गरजेचं आहे आता देशामध्ये आपल्याला माहीत आहे एस सी कॅटेगरीला पंधरा टक्के आरक्षण आहे एस टी कॅटेगरीला साडेसात टक्के आरक्षण आहे त्याचबरोबर ओ बी सी कॅटेगरीला सत्तावीस टक्के आरक्षण आहे आणि एक नवीन क्रायटेरिया बनला ई डब्ल्यू एस इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन यांना किती दहा टक्के आरक्षण या कायद्यानुसार देण्यात आलेलं आहे यानंतर देशामध्ये एकशे चारवी घटना दुरुस्ती झाली होती डिसेंबर दोन हजार एकोणीसमध्ये या घटना दुरुस्तीद्वारे एस सी व एस टी प्रवर्गांना पंचवीस जानेवारी दोन हजार तीसपर्यंत संसद व राज्य विधानसभातील आरक्षण लागू राहील म्हणजे जे इलेक्शन होत होतं ज्यावर म्हणजे सीट रिझर्व्ह होत्या त्या सीट रिझर्व्ह राहतील एस सी आणि एस टीसाठी दोन हजार तीसपर्यंत असं या एकशे चारव्या घटना दुरुस्तीचा उद्देश होता यानंतर आपण एक पाहू आंध्र प्रदेशसाठी एक स्वतंत्र हायकोर्ट उच्च न्यायालय देशामध्ये स्थापित झालेलं आहे बघा आता देशामध्ये उच्च न्यायालयाची संख्या किती झाली पहिले देशामध्ये चोवीस उच्च न्यायालय होते आता एक आंध्र प्रदेशचं धरून किती पंचवीस उच्च न्यायालय देशामध्ये झाले तर एक जानेवारी दोन हजार एकोणीसपासून हे उच्च न्यायालय वर्किंग आहे आंध्र प्रदेशमध्ये आपल्याला माहीत आहे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा एक वेगवेगळे राज्य झालेले आहे तेलंगणामध्ये हैदराबाद येते आणि हैदराबादमध्येच तेलंगणाचं उच्च न्यायालय होतं आणि आंध्र प्रदेशचं जो उच्च न्यायालय आहे ते आता अमरावती या सिटीमध्ये स्थापित झालेलं आहे <coughs> सॉरी आणि हे पंचवीसवं उच्च न्यायालय आहे याचबरोबर आंध्र प्रदेशमध्ये जे उच्च न्यायालय झालं त्या उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती प्रवीण कुमार हे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले आहे कोण न्यायमूर्ती प्रवीण कुमार हे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले आहे आणि त्यांच्याबरोबर सदोतीस तिथं न्यायमूर्तीसुद्धा झालेले आहे ठीक आहे यानंतर एक पाहू इंटरनॅशनल म्हणू शकतो आपण याला किंवा नॅशनल न्यूज पण सुद्धा म्हणू शकतो दाऊद इब्राहिम व जकीउड रहमान लखवी यांना दहशतवादीमधून घोषित केलेला आहे केंद्र सरकारने काय केंद्र सरकारने दाऊद इब्राहिम आणि जकीउड रहमान लखवी यांना जे आहे केंद्र सरकारने दहशतवादी म्हणून घोषित केलं आहे याच्या अगोदर आपण पाहिलं होतं की मसूद अजहर जो लष्कर ए तोयबा याचा मुख्य होता ठीक आहे त्यालासुद्धा केंद्र सरकारने जो आहे भारतामध्ये दहशतवादी म्हणून घोषित केलेला आहे तर केंद्र सरकार वेळेवेळेवर जो आहे तो देशासाठी विरोधी असतो देश विरोधी असतो त्यानंतर आपल्याला माहीत आहे की याला आपल्या याच्याकडून आपल्याला जे आहे थ्रेट आहे म्हणजे आपल्याला भीती आहे देशावर कुठलाही हमला होऊ शकतो त्यामुळं केंद्र सरकार काय करते योग्य वेळी योग्य म्हणजे ज्या व्यक्तीवर सरकारला वाटते की नाही हा व्यक्ती जो आहे देशासाठी खतरा बनू शकतो म्हणून दहशतवादी त्यांना डिक्लेअर केलेला आहे ठीक आहे आपल्या देशाचा नागरिक नाही आहे आपल्या देशाचे नागरिक म्हणजे दाऊदसुद्धा आपल्या देशाचा नागरिक नाही आहे आणि जकीउल रहमानसुद्धा आपल्या देशाचा नागरिक नाही आहे पण भारत देशामध्ये जर हे कुठल्याही ॲक्टिव्हिटीज जर करत असेल तर ते दहशतवादी प्रवृत्तीच्या असेल असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे आणि केंद्र सरकारनं यांना म्हणून दहशतवादी घोषित केलेला आहे यानंतर मनमोहन सिंग यांची राज्यसभेवर निवड झालेली आहे मनमोहन सिंग हे पाच वेळेस सलग निवडून आलेले आहे म्हणजे यांची नियुक्ती झालेली आहे राज्यसभेवर हे पहिले आसाममधून निवडून यायचे यावेळेस हे राजस्थान मतदारसंघातून निवडून आलेले आहे म्हणजे नाजर राजस्थान मतदारसंघातून राज्यसभेच्या सीटेवर हे निवडून आलेले आहे यानंतर आपण एक पाहू सुप्रीम कोर्टमध्ये चार न्यायाधीशाची नियुक्ती झाली आहे पहिले सुप्रीम कोर्टमध्ये एकतीस न्यायाधीश असे तीस एक मुख्य न्यायाधीश आणि तीस अन्य न्यायाधीश आता चार न्यायाधीशाची नियुक्ती झालेली आहे ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसमध्ये केंद्र सरकारने काय होतं एक विधेयक आणलं होतं या विधेयकानुसार इथे यांची नियुक्ती झालेली आहे तर हे कोण आहेत व्यक्ती न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी न्यायमूर्ती रवींद्र भट 
वी सुब्रमण्यम आणि ऋषिकेश रॉय या चार व्यक्तींची न्यायमूर्ती म्हणून न्यायाधीश म्हणून सुप्रीम कोर्टमध्ये नियुक्ती करण्यात गेलेली आहे केंद्र सरकारद्वारा आणि यांना नियुक्ती जी केलेली आहे ती केलेली आहे सुप्रीम कोर्टचे मुख्य न्यायाधीश यांनी यांची नियुक्ती केलेली आहे तर या व्हिडिओमध्ये आपण एवढीच चर्चा केली की राहिलेल्या जे घडामोडी आहे जे घडामोडी रिलेटेड असो तुमच्या पर्यावरण रिलेटेड असो सायन्स टेक रिलेटेड असो किंवा अदर कुठल्या गोष्टीशी रिलेटेड असो त्याच्यावर आपण चर्चा जी आहे या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये करणार आहोत निश्चितच ह्या व्हिडिओचा तुम्हाला बेनिफिट होईल परीक्षेच्या जस्ट बिफोर हा तुम्हाला एक सिम्पल डोज किंवा क्विक रिव्हिजन म्हणून कामी येणार तर धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो थँक्यू व्हेरी मच